啊，来吧，再来玩一个新的妹子。之前嘛，我们有玩过九级社这家出品的第一款作品，也是这个系列的开山之作。第二作也来了，相当不错的一个机械师力，也是一个一比十二的小比例的人偶、哦，我很喜欢那种画风啊。虽然只是简单的线条，但这个妹子很俏皮，哎，有一种小丑女的味道。打开包装，黑色的珍珠棉，里边还有个防潮袋第一层是人物的本体，两个替换手型。一开始我还以为是可以替换两个手套手或两个机械手的，但看了一下，其实不是，只是这个是握持手，这个是张开手。所以这一套的人物设定里边，它就是有一个机械一只的珍珠棉的第二层大工具箱、小羊角锤，四十四十四十四十。还有一个可以拼接在一起的大扳手，当然你也可以把它当成锤子用，八十八十八十八十。我一开始以为这是个啥发电机吗？或者说是给这些机械一直充电的机械扳手啊什么的，那个发电装置啊。后来看了一下设定啊，它是可以把这个柄插在这里的，而这个地方呢变成了一个炮口，据说是一个炮什么的，但是并不太喜欢这个造型。我试了一下，能不能把这个东西连接上去啊？可以插上，但是插的并不稳固。作为一个强化扳手的话，效果可能会更好一点吧，对吧？这样会更粗壮、更帅。但这个地方插的不是这么设计的。造型上来说，这张面雕，呃，会让我某些恍惚的想起哪个女明星的样子。丸子头做的很可爱。因为是一比十二的人哦，所以这些发丝做的就比较粗了一些，而且头顶这里明显的能看到一个合膜的线，但这一回的妆容非常的漂亮，涂装上面也是比较赛博朋克的一种感觉，面纹上面有两个小三角，眼睛、眼妆和脸颊的位置其实有一个扫过去的黄色处理，衣物做的相当的不错。不要简单的看起来，它只是一身工作服啊，橘黄色的底子。但实际呢，仔细看橘黄色上面的这些油污，都是专门做旧涂上去的。工作服，膝盖这里做了加防磨损的补丁，而且上面的一些脏污效果，这个涂装处理做的相当的可以。胸口的小包包，这个地方是可以打开的，里边有填充棉。然后前方这里等于是系了个围裙。这是额外的一件衣服啊，这上面有很多的口袋，我们可以把这些小工具什么的塞进去。羊角锤挂在这儿吧，对吧？当然有其他的一些一比十二的小工具，也可以给它装在这些兜里，改锥扳手了这些东西都还可以。这些兜的用途也是比较多的。哎，这里就要说一下了。其实，在第二层的配件夹层里啊，珍珠棉这个地方还有一个凹洞。但是不要以为这里是缺了零件的，我看了很多人，这个地方都没有这个零件，可能是开洞开错了吧。然后呢，可能因为补光的效果吧，拍出来并没有看到很清晰的脏污感。但实际呢，如果你用肉眼看的话，你会觉得这身衣服的脏的程度很明显。然后这个机械一只，也是能感觉到它是从胳膊肘的位置连接下去的。下方这里，应该如果我猜测一下它的设定啊。这个机械师力呢，可能是在年轻的时候或者在学徒的时代吧，不小心把自己的这小臂的部分啊，这只手给毁掉了。然后呢，老师傅或者说后边的一些公司了什么的，给他开发了一个新的一只装上去了，让他可以举起来更重的武器或者更重的工具。手这里的这个机械造型啊，看似是个可动手，其实不是，它只是一个大胶的软胶的材质。但刻画了一些关节的细节和涂装的点缀，毕竟是一比十二的人偶啊，他给我的感觉就是这家能把一比十二的人偶做出来一比六的质感，甚至上边的一些装订线，还有这个上边的圈这些圈都是金属件钉上去的，然后整体连接的腰部后边连下来腿部这里的一个安全绑带，也可以透过这里穿过去。工装裤的大兜，这些地方都是可以真实物料打开的。还有就是让我感觉这身衣物做的最漂亮的地方，这双鞋子相当的帅气
，他这个素体的腿是特别细的，尤其这种妹子的小细腿配上这种大鞋子，质感其实很棒。里边的内衣其实还有一层小背心，当然这个就不方便展示了，因为怕过不了审嘛。你用手摸一下，这两个凸点凸的特别明显，特别尖，这样摸起来都有点扎手。而且因为它的素体是那种硬塑料的嘛，所以这里你看穿着两层厚厚的工作服都能感觉到这个水口顶起来了。所以呢，你如果摘掉这层衣服，里边光一个紧身的那种薄薄的，类似于类似于什么面料？有点像莱卡面料，或者说嗯莫代尔的那个面料吧。这两块顶起来，那自然过不了啦。工具箱的部分，我们可以把它打开，是有夹层的。多余的替换手可以装进去，整体这一套的感觉还是相当的不错的。如果说上一款的精彩的地方是这一套大风衣的话，那这一款新的作品第二座力，给我的感觉，身上各处其实都挺精彩，只不过它精彩的没有那么亮，没有那么突出，但平均的数值会很高。首先，他的脸部的妆容刻画，我觉得是要比第一座要强一些的。然后身上的衣物处理嘛，虽然说没有第一款的那个大风衣那么的亮眼，但是也不差。再加上丰富的配件、武器的细节，而且我很喜欢的这双靴子，做出来的一个整体的效果都是相当相当精彩的。但不好的地方呢，也有。说说缺点啊，首先这一套素体的关节可动范围都还不错。而且这个撑的程度呢，就算举起来这么大的一个实心扳手，也是没有问题的，撑得很稳。但手腕这个地方，首先作为一个机械一只，这里露出一个肉色的连接关节啊，作为一个肉色处理，我觉得有点太突兀了，不协调，很违和。再一个，因为是一比十二的人偶啊，这种手腕的连接关节，即使换了那种很有韧性的料子。但因为有一半的连接桩，这个地方非常的柔韧，很细很细，所以你在替换手型的时候，建议泡完热水再插拔。第三个不足的地方，因为这个衣物的造型啊，这个腿部的前踢这里会干涉到，再加上后边的这个安全绑带有一点拴着，所以这一款腿部在往前踢的时候，可动的范围有一点小。腰部这里其实是有两段球形关节的。但腰部这里绑了两层这样的扣带，这个扣带是可以打开的，你也可以把衣服脱下来。当然，怎么去穿着的话，看个人的喜好吧。因为是直播的关系，这里就不方便展示脱下来以后的效果了。非常有水平的一个厂商，在一比十二的人偶界，能把这个小东西做到很精益求精的感觉，很有味道，也很有质感。九级设的这一套整体的系列。会和静谧犬的东西有很多相似的地方，或者是元素相通的地方吧。包括第一款的莲和双子，爱巴的双子会有一种姐姐团带着妹妹一起去打野的那种味道吧。新的机械师的这款力，我觉得又和魔女的一些元素第四代有一些相似，包括她身上的一些安全绑带和魔女身上的这些绑带的细节，包括头发的一些味道了，也很接近。而后续呢？当然，爱巴也要推出女仆，九级社后续也有女仆，所以我对于这两套产品来说，我可以把它列为一个系列。就是这，我之前也跟大家探讨过，玩冰人的话，就相当于玩变形金刚，后边摆一排三菱，前边摆一排小号手，给我是这样的感觉。其实他们完全不冲突，而且摆在这里就是后边一排姐姐团，前边一排妹妹团，也很有味道嘛。那么得这一套九级社新出品的一比十二人偶机械师力，大概就是这样了。